Salam, hörmətli tələbələr. Bugün informatika kursunun növbəti dərsinə başlayırıq. Mən Salmanova Məlahət, Informatika Kafedrasının baş müəllimi. Bugünkü mövzumuz kompüter texnikası, kompüter texnikasının inkişaf tarixi, təsnifatı, arxitekturası və unutərdi kompüterlərin növləri haqqında sizə məlumat verəcəyik. Bilirik ki, kompüter termini beynəlxalq termindir və hesablayıcı deməkdir. Mənası hesablayıcı deməkdir və keçən dərsdə biz qeyd elədik ki, informatika fənini üç böyük bölməni öyrənir. Texniki qurğuları öyrənən hissəsi, proqramları öyrənən hissəsi və algoritmlər və metodları öyrənən hissəsi. Bugün kompüterin, demək, informatika fənininin texniki təminatı, yəni onun texniki qurğuları haqqında sizə məlumat verəcəyik və biz bilirik ki, texniki qurğular dedikdə ən əsas informatika fənininin, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının ən əsas texniki qurğusu kompüterdir. Kompüterlərdə informasiya prosesləri böyük inkişaf yolu, uzun inkişaf yolu keçdiyi kimi, kompüter texnikası da böyük bir inkişaf yolu keçib. Yəni, indi bu, biz kompüter texnikasının inkişaf tarixinə nəzər salacaq. Bəşər tarixi yaranından, insan sivilizasiya yaranından bu yana insanlar fizikə əməklərini yüngülləşdirməyə çalışdıqları üçün, yəni fizikə əməklərini yüngülləşdirmək üçün metod və vasitələr fikirləşdikləri kimi, həmçinin hesablama proseslərini də yüngülləşdirmək üçün metod və vasitələr fikirləşmişlər və yaratmışlar. Yəni, böyük bir bu hesablama proseslərinin inkişafı da uzun bir inkişaf yolu keçib ki, bunlara diqqət yetirək. Kompüterlərin inkişaf tarixini əsasən dörd mərhələyə bölürlər. Bunlar hansılardır? Mexaniki qurğulu hesablama maşınlarına qədər ki, dövür. Mexaniki qurğulu hesablama maşınları dövrü. Qeyd eləyək ki, bu dövrü başlayır 17-ci əsrin ortalarından indiyə qədər ki, dövür. Elektromexaniki qurğulu hesablama maşınları dövrü. 19-cu ədim əsrin 90-cı illərindən 20-ci əsrin 40-cı illərinə qədər ki, dövür. Və elektron hesablama maşınları dövrü. 20-ci əsrin 40-cı illərindən indiyə qədər ki, dövür. Bu tarixi inkişaf mərhələlərinin bəzilərinə diqqət yetirək. Qeyd elədi ki, ilkin mərhələ mexaniki qurğulu hesablama maşınlarına qədər ki, dövür idi. Bu dövrdə primitiv hesablama alətlərindən istifadə olunurdu. Yəni, bu tarix hesablanır təxminən 30 min il əvvələ gedir çıxır. Yəni, o zaman... Yenə deyirəm, ən sadə, ən primitiv hesablama aləti kimi insanlar arasında əsasən barmaq hesabı sayılırdı. Və sonradan isə daha bəsit hesablama alətləri yaradılmağa başladı ki, ən qədimi də 30 min il əvvələ təsadüf edən Veston üstümüklərini qəbul edirlər. Lakin bundan bərabər müxtəlif ölkələrdə, məsələn Yunanistanda, Misirdə, Romada, Çində Bizim indiki çötkə dediyimiz, yəni şötkə dediyimiz hesablama qurğusunun analıqı olan qurğular yaradılmağa başlamışdı. Düzdür, həmin ölkələrdə fərqli-fərqli adlandırılırdı. Amma hər biri eyni prinsiplə hesablama aparırdılar. Məsələn, qədim içində ona suampan deyirdilər. Məsələn, Yaponiyada sorubon adlanırdı. Məsələn, abak adlanırdı. Bu, qədim Romada isə buna abak aləti deyirdilər. Yəni, bunlar qədim primitiv hesablama alətləri idi. Yəni, bunlar mexanik alətlər deyildi. Və bu, yenidən inkişaf yolu keçərək, mən indi burada hansı hadisələr qeyd edəcək? Ən əsas hesablama, primitiv hesablama vasitələrini qeyd edəcək burada ki, bunlardan biri də, məsələn, Lagarifim xətkəşidir. Qantir tərəfindən 1623-cü ildə yaradılmış Lagarifim xətkəşidir ki, bunun üstündə bölgülər vasitəsi ilə ortadakı bu xətdə hərəkət etdirə-etdirə ədədlərin, Lagarifimlərini hesablamaq mümkün idi. Lagarifim xətkəşidən uzun müddət mühəndis hesablamaları üçün Bundan istifadə ediblər. Məsələn, Neperin hesablama çubuqlarını qeyd edə bilər ki, 17-ci əsrin əvvəllərində Şotlandiyalı riyaziyyatçı John Neper üzərində 0-dan 9-a qədər rəqəmlər olan və onların misilləri olan nömrələnmiş çubuqlar vasitəsi ilə hesablama, yəni vurma əməllərini çox böyük sürətlə tapmaq üçün belə bir vasitə ixtira edib yaratmışdı. İkinci dövr isə mexaniki hesablama çubuqlarını maşınları dövrü idi. Adından göründü kimi, deməli, mexaniki qurğu yaradıldı ki, bu dövr başladı. Bu dövrü Blaise Pascal'ın yaratdığı 
cəmləyici maşının yaradılması ilə əlaqələndirirlər və həmin yaradıldığı dövrdən, yəni 1642-ci ildən bu yana, bu yana yox özür istəyirəm, 1642-ci ildən başlayaraq mexaniki hesablama maşınları dövrünü başlama tarixini hesab edirlər. İlk dəfə Bles Pascal qeyd etdi ki, cəmləmə maşını yaradır. Cəmləmə maşını nə idi? Bir-bir ilə əlaqəli, üzərində 0-dan 9-a qədər rəqəmlər olan təkərlər idi. Təkərləri fırladaraq alt-alta, yəni həmin mərtəbələr üzrə cəmləmələr aparmaq mümkün olurdu. Qeyd edək ki, təkliklər, onluqlar və yüzlüklər üçün ayrıca fərdi təkərlər var idi. Mexaniki qurğulu maşınlar dövrünü ilk mexaniki qurğulu maşın kimi Blesk Paskalın bu cəmləyəci maşını qəbul olunur. Lakin, məsələn, 20-ci əsrdə Alman alimi Şikardın arxivinin açığında məlum olmuşdu ki, hətta 1623-cü ildə belə bir qurğunu layihələndirmişdi. Amma, yəni, bu açılmadığı üçün, məlum olmadığı üçün bu, deməli, həmin mexaniki qurğulu maşınlar dövrü, yenə edirəm, başlanğıcı Paskalın yaratdığı cəmləyəci maşınla əlaqədar da həmin dövrdən başlayır. Və bu, sonradan cəmləyəci maşının yaradılması yeni hesablama qurğularının yaradılmasına əsas oldu. Və bunlardan biri də 1673-cü ildə Wilhelm Leymisin yaratdığı arifmometridir. Arifmometridə eyni ilə əlaqəli təkərlər prinsipindən istifadə olunurdu və burada cəmləmə əməliyyatlarının təkrarlanmasını sürətləndirən əlavə elementlər daxil edilərək, yəni mexaniki arifmometri yaratdı ki, bu mexaniki arifmometri artıq vurma və bölmə əməliyyatlarında, toplama ilə əlavə bərabər vurma və bölmə əməliyyatlarında yerinə yetirə bilirdi ki, qeyd edək ki, bu uzun illər, yəni 2-3 əsr ərzində qeyd edək ki, bu mexaniki arifmometrilərdən, yəni bu prinsiplə yaradılan qurğulardan hesablama proseslərində istifadə etmişdilər. Qeyd edək, həmin bu dövrdə, yəni mexaniki qurğulu hesablama maşınları dövründə həm də indiki kompüterlərin analoğu olan, yəni indiki kompüterlər dedik də, yəni yaddaşa malik və proqramla idarə olunan kompüterlərin yaradılması ideyası həmin bu dövrdə verildi ki, buna 1830-cu ildə ingilis alimi Charles Babic ilk dəfə olaraq Bu, yaddaşa malik və proqramla idarə olunan kompüterin yaradılması ideyasını verdi. Lakin o vaxt ki, texnologiya bu kanun edilməli belə bir qurğunun yaradılmasına imkan vermədi. Amma bu ideya var idi. Yəni, Babic-in fikrinə görə verilənlər əmrlər proqrama perfokartlardan daxil edilməli idi, verilənlər isə ambarda. Yəni, bunun adını belə yaddaş qurğusunun adını bu şəkildə adlandırmış ki, ambarda saxlanmalı idi və həmin ambardan ki, verilənlər üzərində perfokartlardan daxil edilən əmrlər müəyyən hesablama işləri apara bilərdi. Və növbəti dövr. Üçüncü dövr, elektromexaniki hesablama maşınları dövrü. Aydın məsələdə artıq elektrikin kəşfi də bu dövrün yaranmasına qədər gətirib çıxartmışdı və bu dövrdə yaranan ilk elektromexaniki qurğulu maşın German Hollerit-in tabuliyatırı qeyd eləyək ki, tabuliyatırı sayılır və tabuliyatır perfokatlarda saxlanıla bilən statistik yazıları oxuyub və sıralaya bilən elektromexaniki maşın idi və bu tabuliyatırdan ilk dəfə 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında əhalinin sayılmasında istifadə olunmuşdur. Siz təsəvvüzə gətirin, fərqə fikir verək. Yəni, ondan əvvəlki 10 il əvvəl sayımda 500 işçinin 7 il ərzində gördüyü işi Holleritin həmin bu tabuliyatırı 4 həftədə, yəni 43 hesablama maşını və 43 işçi ilə bir yerdə həmin o sayı məsələsini yerinə yetirə bilmişdir ki, ilk elektromexaniki qurulu hesablama maşını kimi Holleritin tabuliyatırı qəbul olunur və onu qeyd eləyə bilərik. Və Qeyd etdik ki, bu proseslər, yəni böyük bir inkişaf yolu keçərək gəlib 20-ci əsrə çıxdıq. 20-ci əsrdə də kompüterlər, yəni qeyd elətdiyimiz elektron hesablama maşınları dövrünə gəlib çıxacaqdır 20-ci əsrin 40-cı illərindən bu yana. Lakin bu da helə-belə yaranmadı. Əsasən bu elektron hesablama maşınlarının, bizim bildiyimiz universal hesablama maşınlarının yaranması üçün Çox böyük nəzəriyələr işləndi. Bunlara, məsələn, ən əsaslarını 1930-cu ildə Alan Turingin və Amerikalim Edgar Postun nəzəriyələrini misal göstərmək olar. Məsələn, Alan Turingin nəzəriyəsi universal kompüterlərin yaradılmasının nəzəri əsaslarını əsasən ingilis alimi Alan Turing işləyib hazırlamışdır. Yəni, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu inkişaf yolu birdən birə 20-ci əsrin 40-cı illərdə birdən birə kompüterləri yaradılmadı. Yəni, bu, böyük bir inkişaf yolu keçmişdir. 
Birinci ilk kompüter kabul olunur 1946-cı ilde yaradılan ENIAC. Yani burada Electronic Numerical Integrator and Computer sözlerinin baş harflerinden istifadə ederek adlandırılmışdı. Ama 1946-cı ilə qədər də müxtəlif ölkələrdə, Almanya'da, İngiltərədə, Amerika Birleşmiş Ştatlarında, Sovet İttifaqında bu kompüterler yaradılmışdı. Ama ilk universal kompüter kimi 1946-cı ilde yaradılan ENIAC kabul edilirdi ve ENIAC'a fikir verir. ENIAC kurulusu 2000 ele, deyim, 20 min elektron lampadan ve 15 min relerden ibaret idi. Saniyada 500'e yaxın vurma ve mine yaxın toplama əməliyyatı yerine getirebilirdi. Ve Qeyd etdik ki, ilk kompüter yarandı 1946-cı ilde, yəni belə qabul olunur. İlk universal kompüter, yəni yaddaşa malik və proqramla idarə olunan və həmin dövrdən indiyə qədər ki kompüterleri element bazasına görə bir neçə nəsilə bölürlər. Bir neçə nəsilə bölünür və bu nəsilləri nəzərdən keçirək. Birinci nəsil kompüterler, yəni 46-cı, 55-ci il, Arası qeyd olunur və qeyd edək ki, ümumiyyətlə, tarix şərtidir. Yəni, bəzi ədəbiyyatlarda 40-cı illərin ortalarından 50-ci illərin sonuna qədər də ola bilər. Yəni, aydın məsələdir ki, bir nəsildən digərə keçid, sərt keçid yox idi. Ona görə də yəni, bu tarixdə plus minus deməli vaxtlar ola bilər. Bu nəsil kompüterlərin element bazası elektron lampaları idi. Yəni, bu nəsil kompüterlərdə aydın məsələdir, enerji sərfi çox böyük idi, işləmə sürəti çox aşağı idi. Giriş çıxış qurğuların və xarici yaddaş qurğuların funksional imkanları çox məhdud idi. Mətni informasiya emal olunmurdu. Yəni, birinci nesildə yalnız və yalnız ədədi hesablamalar apara bilirdi bu kompüterler. Və e, bu deyək, əsas əriyazi məsələlərin həlli üçün nəzərə tutulmuşdu bu kompüterler. Və qeyd edək ki, e, bu kompüterlerden yenə edirəm, bəzilərini qeyd edək, Mesim, Besim, Ural və s. misal göstərə bilərik. Və bu dövrdə Kompüter ve aparat vasiteleri ayrı-ayrı faaliyet gösterirdi. Yani bir yerde değildi. İkinci nesil kompüterler transistorların yaranması ile ilaqa verirdi. Yani transistorların yaranması getirdi. İkinci nesil kompüterlerde yeni element bazası kimi yarım keçiricilerden, yani yarım keçirici diyorlar ve transistorların element bazası kimi istifadə olunmasına getirip çıxartdı. Aydın mesela təsvirden göründüğü kimi həm ölçülər keçilmişdi, həm də enerji sərfi Nisbətən azaldı. Yəni, bu ikinci nesil kompüterlerde yaddaş tutumu nisbətən artdı, işləmə sürəti nisbətən artdı, iş etibarlığı nisbətən artdı, giriş-çıxış qurğuları nisbətən təkmilləşdirildi. İlk dəfə bu nesildə magnet lent qurğusunda yaddaş yaradıldı. Yəni, birinci nesildə bu yaddaş qurğusu perfokartlardan daxil edilirdi verilənlər. İkinci nesildə isə ilk dəfə Texniki qurğuda yaddaş yaradıldı. Yəni, magnet lentdə, indi hal-hazırda biz ona stream verdiyirik, yaddaş yaradıldı. İlk dəfə, üç, ikinci nesildə mətni informasiyanı emal etməyə başladılar. Yəni, mətni informasiya emal olunmağa başladı. Bu nesildə algoritmik dillər yarandı. Məsələn, Fortran proqramlaşdırma dilini, buna misal göstərmək olar ki, ikinci dildə, ikinci deməli, proqramlaşdırma dili yarandı və e, proqramlaşdırma prosesləri nisbətən asanlaşdı. Üçüncü nesil, 64-73-cü iller, yəni 60-cı illerin ortalarından 70-ci illerin ortalarına kadar ki dövrə hat edilir. Qeyd edək ki, en büyük keyfiyyat değişikliği baş verdi bu nesildə. Mikroelektronikanın inkişafı kompüterin element bazasını daha miniatür, daha küçük elementlerde yığılmasına imkan verdi. Yəni bir kristalda artıq yüzlərlə, minlərlə və sonralar bu inkişaf elətdirilib, hətta 10 minlər, 100 minlərə qədər gəlib çıxacaqdı ki, qeyd edək ki, bir integral, bir korpusda, yəni 100 dənə, 1000 dənə, yəni sxemin yerinə yetirdiyi funksiyanı yerinə yetirə bilən integral sxemlər yarandı. Bax, bu integral sxemlər texnologiyasının yaranması və həmin integral sxemlərin element bazası kimi kompüterlərin e, kompüterlər tətbiq olunması çox böyük keyfiyyat dəyişikliyi yarattı. Və buna hətta elmi texniki inqilab da deyirdilər. Yəni bu integral sxemlər texnologiyasının yaranmasına. Və bütün keyfiyyat dəyişikliyi 3-cü nəsildən sonra başladı. Nə oldu bu nəsildə? Kompüterlərin qabarit ölçüləri dəfələrlə kiçildi. Yəni elə bir həddə çatdı ki, bir stol üstü, stol üstündə yerləşəcək səviyyədə kiçiltməyə imkan verdi. Enerji sərfi azaldı, qat-qat azaldı. E e etibarlı deməli, işləmə sürəti həddindən çox artdı. 
multiprogramlaştırma, paralel işleme prinsipi yarandı, əməliyyat sistemleri yarandı, asinxron dəyişdirilebilen, uğraştırılabilen e, kompüterler yaradılmağa başladı, Program, əməliyyat sistemleri qeyd elədi ki, yarandı. Multiprogramlaştırma ne demek? Multiprogramlaştırma paralel işleme prinsipi tətbiq olunmağa başladı. İlk dəfə magnet yaddaşda, yəni biz dediyimiz hard disk bildiyimiz sonradan bu növbəti dərslərdə qeyd eləcəyik, magnet diskdə yaddaş yarandı. Yəni qeyd elək ki, böyük keyfiyyat dəyişikliyi baş verdi 3-cü nəsildə və növbəti mərhələdə integral sistemlerin yaradılması, fərdi kompüterlerin yaradılması üçün zemin yarattı. Yani bu en büyük keyfiyet değişikliği üçüncü dövrdə baş verdi. Dördüncü nesil ise 1974 yılından 70 yani 74 70 yıl ortalarına indiye kadar ki dövrdü ki artık demeli bu kompüterlerin element bazası büyük integral sistemler ve çok büyük integral sistemler. Daha önce mesela 70 yıl evvellerinde büyük integral sistemlerdi. Artık bir e, kristalda Minlerle sistem yerleştirebilirdiler. Hal hazırı yine sonradan yine o büyük integral sistemlerdeydi. Çok büyük integral sistemlerde artık bu bu sayı yüz minlere çattı. Hatta milyonlara çattı. Siz tesadüfe getirin ne kadar e, bir balaca demel korpusla belkilmiş o sistemler ne kadar e, transistorların gördüğü işi yerine getirebilirdi. Bu nesilde ve esas e, naliyeti bu neslin esas naliyeti ferdi kompüterler yarandı. Ya, fərdi kompüterlerin yaranması e, bizim həmin fərdi kompüterlerin hər birimizin həyatına daxil olun, edilməsinə gətirdi, çıxartdı. Həmçinin bütün insan fəaliyyətinin bütün sferlarına tətbiq olunmağa gətirdi, çıxartdı və cəmiyyətin kompüterləşdirilməsinin ən əsas mərhələsi başladı 1974-cü ildən və fərdi kompüterlerin, yenə deyirəm, ən böyük naliyyəti fərdi kompüterlerin yaranması və müxtəlif firmalar vardı fərdi kompüterlerin işleyen, IBM firması, Apple firması və s. Bunlar fərdi kompüterlerin kütləvi istehsalına başladı. Bu, Dörd nesil qeyd edirik. Aslında 5-ci nesil də qəbul edilir ki, 5-ci nesil kompüterler haqqında da e, məlumat verilir. Ama tamamilə 5-ci nesil için deyilən ideyalar tamamilə formalaşmadığı için ona indinin və gələcəyin kompüterler deyilir. Məsələn, ilk dəfə 5-ci nesil kompüterler haqqında Japonya'da həmin ideyalar sürülmüşdü. Bu kompüterler ne eləməliydi? İnsanla nitq vasitası ilə ünsiyyət yaratmağı bacarmalı. Yəni, həm səsin tanınması, həm obrazın tanınması məsələləri həll olunmalıydı. Bu məsələlər artıq biz bilirik ki, müəyyən qədər həll olunub və kompüter sünni intellektə malik olmalıydı ki, bu hələ açıq qalmış məsələdir, hələ həll olunmamış məsələdir. Ona görə də bugün o 5-ci nəsil haqqında hal-hazırda var, e, onun haqqında danışmadıq. Çünki bu, gələcək nəsilin, deməli, indini və gələcəyin kompüterləri tendirme sözü ilə ifadə olunur. Niyə yenə deyirəm indinin və gələcəyin? Çünki artıq bəzi Uğurlar var. O niye ne? Sese, sesin tanınması meselesi, obrazların tanınması meselesi bunlar var. Ama sünni intellekt meselesi hala tam hala olmuyor. Geldiler ki, indiki istifade edildiğimiz kompüterler Neyman arkitekturalı kompüterler adlanır. Niye? Çünkü indiki kompüterlerin arkitekturasını, nezere esaslarını ilk defa Amerika limi John von Neyman 40. illerin evvellerinde təqdim etmişti. Bu arkitektura nedir? Informasiyanın, bu arkitekturanın prinsiplerine baxaq, ümumi qeyd edilir, informasiyanın kodlaştırılması prinsipi, proqramla idare olma prinsipi, yaddaşın bir cinsliği prinsipi və əsas yaddaşın ünvanlanması prinsipi. Yəni, bunlar daha açıq şəkildə qeyd edilsək, arkitekturanın əsas prinsipleri, əsasın bunlar idi ki, kompüter proqramla işləyən qurğudur, proqram həm kompüterin işini idare etməlidir, həm də qarşıya koyulan məsələni həll etməlidir. Bu, birinci prinsip idi. İkinci prinsipi, yaddaş bir ölçül və xətt olmalıdır. Ardıcıl ünvanlanan yaddaş, yəni xanalardan ibarət olmalıdır və müəyyən üsulla kodlaşdırılan həm proqram, həm verilənlər yaddaşda saxlanmalıdır. Bu növbəti prinsipidir və üçüncü, üçüncü nə qəbul olunurdu? E, əmrlərlə verilənlər arasında aşkar fərq yoxdur. Yəni, necə ki, verilənlər üzərində əməliyyatlar aparmaq mümkün idi, əmrlər də yaddaşa kodlaşdırılaraq daxil edilir və onların da üzərində müəyyən əməliyyatlar aparılaraq, məsələlərin xarakterizindən asılı olaraq, yəni əməliyyatların da üzərində müəyyən işler görmək mümkün olmalı idi. Yəni, bunun növbəti prinsipi idi və dördüncü prinsipi isə verilənlərin tipi, 
verilənlərin formatı aparat səviyyəsində deyil, proqram səviyyəsində təyin olunmalı idi. Bu nə demək idi? Məsələn, biz bilirik ki, yaddaşda bütün verilənlər sıfır birlərindən təsvir olunur və o sıfır birlərin ədədi informasiya olduğumu, məhdin informasiyanın kodu olduğumu və yaxud da aycu informasiyanın kodu olduğumu onu qurğu səviyyəsində yox, onu və yalnız və yalnız proqramlar təyin etməli idi. Və bu prinsiplər də hal-hazırda öz aktuallığını saxlayır. Ona görə də indiki kompüterlərə neyman arxitekturalı kompüterlər deyilir. Aydın məsələdir ki, bunlar təkmiləşdirilərək əvvəlkindən fərqli demək olaraq arxitekturalar yaradılır. Ümumiyyətlə desə, kompüterin arxitekturası onun aparat və proqram vasitələrinin qurulma prinsiplərini və müəyyən məsələlərin həlli zamanı kompüterlərin funksional imkanlarını təyin edən əsas xarakteristikalarını təyin edir. Qeyd edək ki, kompüterin arxitekturasının ümumi tərkib hissələri aşağıdakı sıxımdə öz əksini tapıb. Kompüterin arxitekturasına aiddir hesabın və məntiq imkanları, aparat vasitələri və proqram vasitələri. Hesablama və məntiq imkanlarına əmrlər sistemi, verilənlərin formatı və işləmə sürəti aiddir. Aparat vasitələrinə kompüterin strukturu, yaddaşın təşkili, giriş-çıxışın təşkili, idarə etmə prinsipləri aiddir. Proqram vasitələrinə isə əməliyyat sistemləri, instrumental proqramlaşdırma sistemləri və proqramlaşdırma dilləri və tətbiqi proqram təminatı aiddir. Bu, kompüterin arxitekturasıdır. Ümumiyyətlə, ümumi anlamda desək, kompüterin arxitekturası onun tərkib hissələrinin hansı qaydalarla, hansı prinsiplərlə əlaqələndirilini göstərir. İndi isə kompüterin quruluşunu nəzərdən keçirək. Kompüterin quruluşu isə onun ümumi anlamda kompüterin tərkibini, yəni ona daxil olan qurğuları, blokları, qovşaqları və s. və onlar arasındakı əlaqələri təyin edir. Kompüterin ümumiyyətlə ümumi, məntiqi quruluşuna diqqət yetirək. Əsasən belə qəbul olunur ki, kompüter əsasən ki hissədən ibarətdir. Mərkəzi hissədən və ətraf hissədən. Mərkəzi hissə və ətraf hissə sistem magistralı adlanan aparat proqram vasitəsi deyilən sistem magistralı adlanan şinlər vasitəsi deyilən, yəni bunlar interfeys deyilər, şin interfeysi deyilər, bunlar vasitəsi ilə əlaqələndirilir. Mərkəzi hissəsində iki qurğu aid edilir. Prosesor, fərdi kompüterlərdə ona mikroprosesor da deyilir və daxili yaddaş və yaxud da əsas yaddaş. Ətraf qurğulara isə aiddir daxil etmə qurğuları, xarici yaddaş qurğuları və xarici etmə qurğuları. Bu, ümumi məntiqi quruluşudur. Və mündə bunlara diqqət yetirək. Qeyd elədik ki, kompüterin Mərkəzi hissəsinə prosesor və daxili yaddaş aiddir. Qeyd edək ki, prosesor, buna Central Processing Unit, yenə qeyd edəm, buna prosesor da deyə bilərik, mikroprosesor da deyə bilərik. Mikroprosesor fərdi kompüterlər üçün hazırlanmış qurğudur, yəni eyni funksiyanı yerinə yetirirlər, sadəcə olaraq yenə edirəm, mikroprosesor fərdi kompüterlər üçün nəzərdə tutulduğundan belə adlanır və yaxud da ona Central Processing Unit sözü ilə də ifadə edə bilərik. Kompüterin ən əsas Eymal edici və idarə edici qurulsudur. Prosesor kompüterin işini idarə edərək bütün hesabı və məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirir. Informasiya eymalı prosesini prosesor yerinə yetirir. Yəni, prosesor əsasən daxili yaddaşla əlaqədədir. İndi onu qeyd edəcək daxili yaddaşın hansı hissəsi ilə. Və iki hissədən ibarətdir prosesor. Hansı hissədən? İdarə edici qurğudan və hesabi məntiqi qurğudan. İdarə edici qurğu kompüterin işini idarə edir, hesabi məntiqi qurğu isə hesab və məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirir. Aydın məsələdir ki, həmin qurğuların özləri də mürəkkəb qurğuşa malikdir. Amma biz o dərinliyə getməyəcək, yəni idarə edici qurğuda əmrlər registri var, bayraqlar registri var, əmrlər sayğacı var və s. Yəni, idarə edici qurğu əmrləri aydınlaşdırır, hansı aferantlar üzərində, hansı əməliyyatlar yerinə yetilməlidir onları təyin edərək, həmin onların yerinə yetilməsi üçün əmrləri, əmrlə işin vasitəsi ilə əməli yaddaşı ötürür. Hesabi məntiq qurğunun özü də registri yaddaşlar var, yerləşir orada, sağ prosesor var, müəyyən rəzi əməliyyatları yerinə yetirən hissəsi var və s. hissələrdən ibarətdir. Həmçinin prosesorun tərkibində prosesorun işini sürətləndirən keş yaddaşı yerləşir. 
Yəni, əvvəlki nəsillərdə bir səviyyəli, birinci səviyyəli keşiyyət daşı yerləşirdi. Amma indiki çox nüvəli prosesorlarda artıq prosesorun tərkibində iki səviyyəli keşiyyət daşı yerləşdirilir. Yəni, prosesorun əsas xarakteristikaları dedik ki də, ümumiyyətlə, kompüterin bir çox xarakteristikaları əsasən prosesorun xarakteristikalarından asılıdır. Məsələn, buna diqqət yetirək, takt tezliyi. Prosesorun sürəti əsasən prosesorun takt tezliyindən asılıdır. Əmrlər sistemi. Kompüterdə yerinə yetirilən, yəni əmrlərin, əmr imkanları əsasən prosesorun yerinə yetirdiyi əmrlər sistemindən asılıdır. Dərəcəllik buna mərtəbəllik də deyilir. Prosesorun eyni zamanda eymal etdiyi informasiya bitlərinin sayı ilə xarakterizə olunur. Yenə qeyd edirəm ki, kompüterin əsas xarakteristikaları əsasən prosesorun xarakteristikaları ilə təyin olunur. Mərkəzi hissəyə aid olan ikinci qurğu isə əsas yaddaş qurğusu və yaxud da daxili yaddaş qurğusudur. Daxili yaddaş dedik də, biz iki yaddaşı nəzərdə tutacaq. Yenə edirəm, daxili yaddaş çoxdur, keş yaddaşlarlar var, elisir yaddaşlar da var, amma biz burada daha ümumi qurğuş haqqında məlumat verdiyimiz üçün iki yaddaş qurğusu daxildə yerləşən iki yaddaş qurğusu haqqında məlumat verəcək. RAM, yəni bu Random Access Memory, ixtiyari müraciətli yaddaş, buna biz əməli yaddaş da deyirik. Cari yaddaş da deyə bilirik. Bu şəkildə adlandırırıq və biz onun BIOS-u misal göstərə bilərik. Daimi yaddaş, yəni əməli yaddaş dedik və ikinci dedik ki, daimi yaddaş. Daimi yaddaş, məsələn, BIOS-u, QMOS mikrosikimləri misal göstərə bilərik. İndi baxa görə bu yaddaşların funksiyası nədir? Qeyd edək ki, əməli yaddaş enerjidən asılı olan yaddaşdır. Şəklin təsvirini görürsünüz. Cari anda istifadəçi kompüterlə işləyərkən istifadə etdiyi yaddaşdır. Yəni, biz kompüterlə işləyərkən yerinə yetirilən proqramlar, eymal edilən verilənlərin hər biri əməli yaddaşda yerləşir. Prosesorda əməli yaddaşda əlaqədə olub, əməli yaddaşdakı əmrləri icra edir və əməli yaddaşdakı verilənləri eymal edir. Əməli yaddaş qeyd etdik enerjidən asılıdır. Bu, o deməkdir ki, enerji kəsildikdə əməli yaddaşdakı informasiya itir. Yenə edirəm, kompüter texnologiyaları inkişaf elədikcə əməli yaddaşın da müxtəlif növləri yaradılmışdır. Məsələn, statiki əməli yaddaşlar var, dinamik əməli yaddaşlar var. Məsələn, statiki əməli yaddaşlarda enerjidən asıllıq yoxdur. Amma əsasən, kompüterlərimizdə dinamiki yaddaş, əməli yaddaş qurğularından istifadə olunur. Daimi yaddaş qurğusu. Qeyd elədik ki, daimi yaddaş qurğusuna deyirik ROM. Niyə deyilir buna daimi yaddaş qurusu? Oraya informasiya yazmaq mümkün deyil. Yəni, read-only memory, yalnız oxunan yaddaş sözlərindən, baş hərflərindən istifadə edərək deməli ki, adlandırılır və buradan informasiya yalnız oxunur. Oraya informasiya kompüter hazırlanarkən yazılır. Bu yaddaş qurğularına, daimi yaddaş qurğularına BIOS-u qeyd elədim kimi, qeyd elədiyimiz kimi BIOS və QMOS misal göstərmək olar və enerjidən asılı deyil. İnformasiya, məsələn, orada nə yerləşir? BIOS qurusunda ilkin yükləmə modulu yerləşir, setup proqramı yerləşir, post proqramı yerləşir. Yəni, onların kompüterini işləyərkən çox bəzi lazımlı proqramlar BIOS-da yerləşdirilir. QMOS-da nə yerləşdirilir? QMOS mikrosikəminin deyilsə, kompüterin konfigurasiyası haqqında məlumatlar, müəyyən parametrlər, zaman və vaxt və s. parametrlər QMOS mikrosikəmində yerləşdirilir ki, yenə qeyd edirəm, bu əməli daimi yaddaşda informasiya yazmaq mümkün deyil. Yəni, oradan informasiya yalnız oxuduğu üçün ona görə ona deyilər daimi yaddaş qurğusu və yaxud da ROM qurğusu. Ətraf qurğular. Mərkəzi hissəni qeyd elədik. Ətraf qurğuları qeyd elədik ki, xarici yaddaş qurğuları daxil etmə və xarici etmə qurğuları aiddir. Xarici yaddaş qurğularına diqqət yetirək və xronoloji ardıcılıqla xarici yaddaş qurğularına nəzər yetirək xarici yaddaş qurğularına. Xarici yaddaş qurğuları böyük həcmə malik informasiyaları yadda saxlamaq üçün istifadə olunur. Enerjidən aidin məsələki asılı deyil. Məsələn, həcmi deyəndə nə qədərdir? Ümumiyyətlə, belə deyilir, xarici yaddaş qurğuları qeyri-məhduddur. Düzdür, məsələn, konkret qurğu haqqında danışanda həcmə malikdir, amma informasiya, bizə informasiya yazmaq lazım olduqda həmin qurğudan bir yenisini alıb, yenidən o informasiya yazırıq, ona görə də bu baxımdan Belə qəbul edir, deyirlər ki, xarici informasiya, yəni xarici qurularda saxlanan informasiya qeyri-məhdud hesab olunur. Xronoloji ardıcılığına baxsaq, ilk dəfə maqnit lent qurusu yaranıb. Maqnit lent ilk dəfə yaddaş yaranıb. Yəni, bu haradasa əlinci illərdə baş vermişdi, bu streamer qurusu da deyirlər buna. Və streamer qurusu nəinki 
yaddaş qurğusudur, həm də xaric etmə qurğusudur. Yəni, informasiyanı öz-özünə yazman qurğudur. İkinci, 60-cı illərdə isə ilk dəfə, ikinci deməli, texniki qurğu kimi, texniki yaddaş qurğusu kimi magnet disklərə misal göstərə bilərik. Magnet disklər özü iki yerə bölünürdü. Elastiki magnet disklər, artıq o ömrünü başa vurub, FTD, floppy disk drive, Yəni, ömrünü başa vurub, çünki cəmi maksimal həlçimi bir tam 144 megabayt idi. Artıq deməli, bundan istifadə olunmur. Amma hard disk hal-hazırda hələ də aktuallığını saxlayıb. Hard disk drive, deməli, sərt magnet diskdir. Yenə edirəm, indi hal-hazırda fərdi kompüterlərimizin əksəriyyətində bir çox kompüterlərdə yəni bu hard diskdən istifadə olunur. O da deməli, böyük inkişaf yolu keçib, yəni bir iki hard diskin çəksi, 900 kg, 1 tona yaxın olub, yəni 60-cı illərdə istehsal olunan ilk hard diskin çəkisi. Yəni, bu hard disklər də inkişaf elətdirilərək, yəni, məlumat ötürmə sürətləri, məsələn, saniyədə 15 MB-dan, hal-hazırda saniyədə 100 MB-a qədər gəlib, çatıb. Növbəti mərhələrdə optik disklər yarandı. Optik disklər bunlara CD-lər deyirdilər, yəni, kompakt disk sözlərindən yaranmışdı. Yəni, çox kiçik ölçüdə disklərdə böyük həcmdə məlumat saxlamaq mümkün idi. Məsələn, bunlara CD-lər, sonradan isə daha böyük informasiyanı özündə saxlayan DVD-lər yarandı. Yəni, ölçülərinə baxsaq, CD-lərin maksimal ölçüsü 700 MB-a qədərdir. Yəni, bunlara həm kompakt disk deyilir, həm optik disk deyilir, həm lazer disk deyilir. Niyə? Plastik kütlənin optik xüsusiyyətlərinin dəyişməsi hesabına oraya informasiya yazılır və lazer şuası vasitəsilə yazıldığına görə, yəni bu cür müxtəlif cür adlandırılır. Və bunların da müxtəlif növləri var. Müxtəlif növlərə diqqət yetirə, məsələn, CD-R var, CD-R-V var. Yəni, bunların üzərində CD-R sonra bir dəfə informasiya yazılır və yazılan informasiya silinmir. Yazıldıqdan sonra da demək, CD Roma çevrir, oradan informasiya yalnız oxuna bilər. CD-R-V-lər isə həm həmin disklərə həm informasiya yazıla bilər, həm də silinə bilər. DVD-lər, məsələn, 4,7 GB-dan 17 GB-a qədər informa həcmə malikdir. Məsələn, Blu-ray disklər var ki, onlardan 27 və 50 GB arasında həmin bu DVD-lər informasiyanı saxlaya bilir. Son illərdə kompüterin əsas yaddaşı kimi, yəni informasiyanı saxlayan əsas yaddaşı kimi sərt sətli disklərdən, SSD-lərdən də istifadə olunmağa başlayıb. Qeyd edək ki, SSD-lər maqnet disklərdən öz iş etibarlı olana görə və sürətinə görə daha üstündür. Ona görə də nisbətən baxı olmağına baxmayaraq artıq SSD qurğularından da yaddaş kimi istifadə olunmağa başlayıb. Flash yaddaş qurğuları bilirik ki, yəni USB vasitəsində kompüterə qoşulan yaddaş qurğularıdır. Həmçinin CD kartları misal göstərə bilər, rəqəmsal telefonlarda, rəqəmsal fotoaparatlarda, videokameralarda və s. istifadə olunan yaddaş qurğularıdır. Daxil etmə qurğularına keçək. Ətraf qurğuların bir hissəsində deməli daxil etmə qurğularıdır. Qeyd edək ki, biz ətraf qurğular dedikdə, Həmin bu qurğular kompüterə, kompüterin portları vasitəsilə qoşulan qurğulardır. Yəni, prosesorun arxasından, üzr istəm, sistem blokun arxasındakı portlar vasitəsilə qoşulurlar. Daxil etmə qurğuları informasiyanı kompüterə daxil etmək üçün istifadə olunan qurğulardır. Bunlara nəzər yetirək hansılardır? Yəni, biz bilirik ki, fərdi kompüterin əsas qurğuları dedikdə, onun deməli, sistem blokunu, monitoru, və klaviyatura nəzərdə tuturuq. Hətta mausu da əsas qurğularından aid edirlər ki, yəni onlarsız işləmək mümkün deyil. Ona görə də qeyd edəndə bu ardıcılığına baxaq, klaviyatura. Klaviyatura nədir? Ədədi və mətni informasiyanı kompüterlə daxil edir və həmçinin klaviyatura üzərində bəzi idarə edici düymələr də var ki, idarə edici əmrlərdə klaviyatura üzərindən kompüterlə daxil etmək mümkündür. Növbəti daxil etmə qurğuları, bunlara koordinatlı daxil etmə qurğuları deyilir. Niyə deyilir koordinatlı daxil etmə qurğuları? Kursorun İdarə edilməsi üçün manipulyatorlardan, mouse, trackball, touchpad, joystick və s. lərdən istifadə olunur. Yəni, bunlar da mouse-lara baxaq. Mouse-lar müxtəlif quruluşa malik ola bilər, mexaniki mouse-lar var, optik mouse-lar var, lazer mouse-lar var və s. Növbəti daxil etmə quruları skaner qurğusudur. Skaner qurğusu kağız üzərində olan ixtiyari informasiyanı kompüterə daxil edir və kompüter onu qrafiki şəkildə daxil edir. Yəni, onlar da müxtəlif skanerlərində müxtəlif növlər var. Sosu skanerlər var, pasport skanerlər var, rulon skanerlər var, barkodlar var, yəni tibbi skanerlər var, yəni bir çox növləri var. Web kameralar, video informasiyanı kompüterə daxil edən qurğudur. Qrafiki planşetlər, xüsusi qələn, yəni bax bu şəkildə, bu xüsusi qələn, qrafiki planşetdir. 
xüsusi qələm planşetdən istifadə edərək əllə çəkilən təsvirləri kompüterə daxil etmək üçün istifadə olunur. Mikrofon, audio məlumatı kompüterə daxil edir. TV tuner, müxtəlif formatlı televiziya verilişlərini kompüterə daxil etmək üçün və kompüteri monitorundan, yəni televizor kimi istifadə etmək üçün TV tunerlərdən də istifadə edilir. Xaric etmə qurğuları. Xaric etmə qurğuları informasiyanı xarici qurğulara ötürmək üçün istifadə olunur. Qeyd edək ki, ən əsas xaric etmə qurğusu monitordur. Monitor nə edir? Monitor əməli yaddaşdakı informasiyanı vizual olaraq istifadəçilərə göstərir. Yəni, monitor video adapter adlanan qurğunun idarəsi altında işləyir. Yəni, müxtəlif züyümlü var ölçülərindən asılı olaraq. Və monitorlarında hansı növlər var? Qeyd edək, elektron şaborlu, CRT monitorları deyirdilər, maya kristal monitorlar var, plazma monitorlar var. Qeyd edək ki, artıq elektron şaborlu monitorlardan artıq istifadə olunmur. Printerlər. Printerlər ixtiyari informasiyanı, yəni kağıza çap etmək üçün istifadə olunur. Yəni, Printerlərində müxtəlif növləri var idi, yəni onlar da zərbəli və zərbəsiz printerlərə bölünür, zərbəli printerlərdən artıq çox istifadə olunmur. Zərbəli printerlərə, məsələn, matrisli printerləri, literli printerləri misal göstərə bilərdik. Yəni, çap başlıqları iğnələrdən ibarət idi. İğnələr sadəcə o döyəcləyərək müəyyən kağızın üzərinə təsvirlər kağız üzərində alınırdı. Amma hal-hazırda zərbəli printerlərdən çox istifadə olunmur. Daha çox deməli, deməli, zərbəsiz printerlərdən istifadə olunur ki, zərbəsiz printerlərə, şırnaqlı printerləri, lazer printerlərini, termo printerləri misal göstərmək olar. Yəni, məsələn, şırnaqlı printerlər dedikdə, o da çap başlıqları iğnələrdən ibarətdir, məsələn, mürəkkəb püskürdülür. Verilmiş lazer printerlərindən elektrografika prinsipindən istifadə olunur. Termo printerlərdə çap başlıqları qızdırıcı elementlərdən ibarətdir və s. Yəni, bu şəkildə xaric etmə qurğularından istifadə olunur. Plotter qurğusu. Plotter qurğusu da xaric etmə qurğusudur. Şəklin gördüyümüz kimi, bunun stolçlu variantı və rolonlu variantı da var. Mürəkkəb sxemləri, qrafikləri, yəni təsvir etmək üçün daha keyfiyyətli, rəngli təsvirlərin alınması üçün bu qurğulardan istifadə olunur. Əsasən, konstruktor və layihələndirmə, reklam məsələlərində bu qurğulardan istifadə olunur. Səs kalonkası. Bunlara akustik sistemlər də deyilir və yaxud da ki, səs gücləndiricilər də deyilir. Bunlar audio informasiyaları dinləmək üçün, yəni audio informasiyanı kompüterdən xaric etmək üçün istifadə olunan qurğulardır. Aha, fərdi kompüterlərin növləri, biz qeyd elədik ki, 4-cü nəslin ən əsas böyük naliyyəti fərdi kompüterlərin yaradılması idi. Biz bilirik, fərdi, yəni bütün kompüterlər sinif arasında fərdi kompüterlər çox böyük yer tutur və kompüterlərin təsnifatına baxsaq, ümumiyyətlə, kompüterləri müxtəlif əlamətlərə görə təsnifata bölmək olar. Ən əsas təsnifat da bölünür onların məhsullarlığına və qabarit ölçülərinə görə. Məhsullarına görə və qabarit ölçülərinə görə kompüterlərin növlərinə diqqət yetirək. Bunlar aşağıdakılardır. Super kompüterlər, bunlara çox böyük kompüterlər də deyilir. Mini və böyük və orta kompüterlər, tarixən ilk dəfə böyük kompüterlər yaranmışdır, sonra orta kompüterləri keçdi və indiki dövrdə onlar arasındakı fərq götürülüyüdən görə onlara artıq indi main frame-lər deyilir. Yəni, main frame-lər, mini kompüterlər və mikro kompüterlər. Yəni, bu dörd saydığımız dörd sinifə bölünür kompüterlər, hal-hazırda istifadə olunan kompüterlər. Super kompüterlər. İlk dəfə 1975-ci ildə yaranıb Seymur Krey tərəfindən. Yəni, nüvergi energetikasında, atom energetikasında, hər bir sənayə sahəsində, bu sənayə proqnozlaşdırılmasında və s. məsələlərdə superkompüterlərdən istifadə olunur ki, superkompüterlər 10 kvadratmetrlərlə ərazini tutur, çox böyük imkanlara malikdir. Saniyədə 100 milyardlar da əməliyyatı yerinə yetirə bilir, hətta çox. Yəni, məsələn, Yaponiyada, məsələn, son dövrlərdə istifadə olunan kompüter vardı, onun üstü, yəni 14 sayda bir saniyədə əməliyyat yerinə yetirə bilirdi və bunlar böyük ərazini tuturlar, yəni böyük ərazi lazımdır onlara, yəni iyi qeyd etdiyim kimi 10 kvadratmetrlərlə ərazi lazımdır, yəni çox baxalı kompüterlərdir. Main frame-lərdən isə hal-hazırda avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemlərində böyük lokal və qalabal şəbəkələri idarə edən server kompüterləri kimi Bu kompüterlərdən, main frame-lərdən istifadə olunur. Lakin fərdi kompüterlər, bu kompüterlərin içərisindəki fərdi kompüterlər bizim gündəlik həyatımızda 
en çok istifadə olan kompüterlerde, yəni hal-hazırda bu fərdi kompüterlerin imkanları diğer, yəni qeyd etdiyimiz mainframe'lerin və digər mini kompüterlerin imkanlarına yaxınlaşdırılıb. Və fərdi kompüterlerin növlərinə bax, hansı fərdi kompüterlerin, fərdi kompüterlerin hansı növləri var, qeyd edelim. Stolstu kompüterler var ki, stolstu kompüterler aşağıdakı məqsədler için istifadə olunur. Yəni, ev şəraitinde istifadə olunan kompüterler bölünür, işçi stansiyaları bölünür, işçi stansiya bilirik ki, şəbəkələrdə, kompüter şəbəkələrində istifadəçilərin iş yeri kimi istifadə etdiyi kompüterlerdir. Stolstu nəşriyyat kompüterleridir, yəni bu e, kompüter, nəşriyyat işlərində e, kağız nəşrin çapdan əvvəlki e, hazırlıkları üçün və kütləvi informasiya vasitələrinin, elektron vasitələrinin yaradılması üçün istifadə olunur. Serverlerde, server kompüterleri, əsasən yenə qeyd edirəm, e, şəbəkələrdə, həm lokal, həm qabal şəbəkələrdə idarə edici kompüter kimi istifadə olunur. Bu, stolistli kompüterler. Sonra stolistli kompüterler, mini kompüterler var. Stolistli mini kompüterlerin, stolistli, digər stolistli kompüterlerden fərqi odur ki, sistem bloku e, çox kiçikdir, kiçik olması ilə fərqlənir. Monobloklar var, yəni bunlar da stolistli kompüterlerin növləridir. Monoblokda isə sistem blok ve monitor bir korpusla birləşdirilib. Bu da stolistli kompüterin növü qeyd, qeyd etdiyimiz kimi. Partativ kompüterler. Partativ kompüterler, yəni yığıcan əllə daşına bilən kompüterlerdir ki, onlara mesela notebooklar misal göstermek olar, subnotebooklar ve ultrabooklar misal göstermek olar. Yəni bunların deməli, əsasən... E Eyni prinsiplə yaradılır. Sadəcə olar bunlar nisbətən ölçülərinə və çəkilərinə görə bir-birindən fərqlendirirlər və enerji sərfinə görə bir-birindən və imkanlarına görə fərqlənirlər. Netbooklar misal göstərə bilər partativ kompüterlərə. Bu partativ daşınan kompüterlərə həmçinin planşetləri misal göstərmək olar. Yəni planşetlər biz bilirik ki planşetlərdə bütün daxili hissələr, yəni maya kristal ekranın arxa tərəfində yerləşdirilib, yəni kitab şəklindədir. Cip kompüterleri misal göstermek olar, cip kompüterleri, kommunikatorları ve smartfonları misal göstermek olar. Yani bu fərdi kompüterlerin növleridir. Ve kompüterin karakteristikalarına dikkat etmek. Kompüterin karakteristikaları dedik de, kompüterin işleme süreti esas karakteristikalarından biridir ki, kompüterin işleme süreti prosesorun bir saniyede yerine getirdiği sadə əməliyyatların sayı ile təyin olur. Kompüterin diğer karakteristikası yaddaş tutumudur. Yaddaş tutumu kompüterin yaddaşında saxlanılan informasiyanın həcmi ile ölçülür. Yəni, bu karakteristika həm əməli yaddaşdan asılıdır, həm də onun xarici yaddaş qurusu saydığımız əsas yaddaş kimi informasiyanın saxlandığı hard diskdən asılıdır. Hesablama dəqiqliyi, ədədlərin təsviri üçün istifadə olunan mərtəbələrin sayından asılıdır. Hal-hazırda 32 və 64 mərtəbəli, daha çox 64 mərtəbəli prosesorlardan istifadə olunur. Emirler sistemi prosesorun yerine getirebildiği emirler toplusudur. Yani emirler sistemi prosesorun hansı emeliyatlar yerine getirdiğini, emel edime, emirdeki afer edime, aparatların sayını, emrin formatını teyin edir. Kompüterin kıymeti ve kompüterin iş etibarına dikkat yetire. Kompüterin kıymeti gayet ettiğimiz bu yukarıda gayet ettiğimiz yani onun süretinden ya da tutumundan emirler sisteminden vesaireden daha çok hasılıdı. Kompüterin iş etibarlığı ise meyyen şartlar dahilinde. Və müəyyən vaxt müddətində qeyd etdiyimiz kompüterin öz karakteristikalarını, öz işləmə xüsusiyyətlərini saxlama qabiliyyətidir. Yəni, kompüterin karakteristikaları hakkında da bunları qeyd etdik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənlərdək. Sağ olun.